ग्लोबल एंड गैप एक ऐसा मुद्दा जो कि बहुत ही सेंसिटिव है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी है और कंट्रोवर्शियल भी है अगर आपने थोड़ा सा भी डीप ग्लोबल एंड कैप को समझा हो तो इस वीडियो को मुझे पहले ही बना देना चाहिए था शायद आ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं बना पाया मे बी एक हल्का सा डर ये भी रहता है कि कुछ ज़्यादा है अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी ना हो जाए Uh, कई बार क्या होता है कि इंटरनेट पे लोग जो है जानबूझकर एक लेबल भी लगाने की कोशिश करते हैं बिकॉज ग्लोबल इन कैप इंडियन मैन्युफैक्चर के साथ में थोड़ा सा ज़्यादा हिट रहा है तो अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी चीज़ कही जाती है तो लोगों को एंटी इंडियन सेंटिमेंट भी उसमें नज़र आने लगता है हालांकि उस बात में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है बट फिर भी uh, मैंने सोचा आज कि चलो वीडियो तो बना देनी चाहिए और uh, कुछ इस तरीके से बनानी चाहिए कि मैं सारे मेरे uh, सवाल जो है या इंटरनेट पे जो सवाल है वो भी रख दूं मैं अपना कंक्लूजन कम देने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं एविडेंस फैक्ट्स और ये सब चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें मैं बीच में रेफर कर सकता चाहूँगा इतने सारे पेजेस हैं जो कि हज़ारों पेजेस में से बचा के छाँट के मैं लाया हूँ जो मैंने पढ़े हैं आज बहुत बहुत ज़्यादा डीप जो है रिसर्च इसके बाद इसके लिए करनी पड़ी थी तो उनका मैं रेफरेंस यहाँ पे लेता जाऊँगा और साथ ही में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर मुझे आपको बतानी हो कि भैया रेफरेंस आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डाल दूँगा नमस्कार मेरा नाम गगन है और ऐसे ही वीडियोस में पहले किया करता था बट फिर छोड़ दी लेकिन अब वापस कर लेंगे जब भी मौका मिलता कर लेता हूं एक्चुअली मैं आज बात करेंगे ग्लोबल इनकेप की वीडियो को जिस तरीके से बना रहा हूं कि आप सिर्फ ऑडियो सुनेंगे तो ही आपका काम चल सकता है ठीक है तो अगर आपको सिर्फ ऑडियो सुनना है आप जैसे आप ड्राइव कर रहे हो आप सिर्फ रेडियो सुनना चाहते हो वीडियो नहीं देख पा रहे हो कोई ऐसी सिचुएशन में तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल इनकेप है क्या नाम पे पहले जिक्र करते हैं नाम जो है ग्लोबल इनकेप का आता है जी एन कैप अलग अलग दो टर्म है ग्लोबल एन कैप एन कैप का मतलब है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक तरीके का सिस्टम uh, है एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग कंट्रीज के पास में अलग अलग भी है टोटल मिला के नौ दस है और uh, ये क्या करते हैं बेसिकली कोई भी नई कार या मार्केट में एग्जिस्टिंग कार जो है उसको क्रैश करते हैं और बताते हैं कि वो अंदर बैठे पैसेंजर्स uh, के लिए कितनी सेफ़ है ड्राइवर के लिए कितनी सेफ़ है और जो बाहर पेडिस्टेन है अगर उस पर टकरा जाए तो उसके लिए कितनी सेफ़ है ये इनका काम है ठीक है अब ये ग्लोबल इन कैप में ग्लोबल जैसा तो ऑनेस्टली कुछ नहीं है मतलब अगर आपसे बात करो कि क्या ग्लोबल है क्या वो ग्लोबली सारी कार्स को टेस्ट करते हैं सबसे बड़ा मिथ है ये कि ग्लोबल इन कैप इज़ दी पाइनियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऐसा नहीं है इनफैक्ट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल इन कैप यूरो एन कैप लैटिन एन कैप एशियन एन कैप यू की आई इनका ऑनेस्टली खास कोई लिंक है नहीं आपस में मतलब काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ये हाँ ग्लोबल एन कैप अपने आप को यूरो एन कैप के मोस्टली असेसमेंट प्रोग्राम से लिंक्ड बताता है वो बताते हैं कि हमने वहीं से सारी चीज़ उठाई है बट दैट डज नॉट मीन कि यूरो एन कैप और ग्लोबल एन कैप में कुछ ओनरशिप से रिलेटेड कुछ सेम है नहीं उसके बाद में बताते हैं ओनरशिप ग्लोबल एन कैप की कहाँ है टूवर्ड्स जीरो फाउंडेशन नाम की एक चैरिटी है यू में रजिस्टर्ड है यू में बेस्ड है वो ग्लोबल इन कैप जो है उनका ब्रांड है वो ओन करते हैं अब ये चैरिटी है वैसे तो चैरिटी सिंपल हम ये समझते हैं वी आर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एन टाइप की चीज़ होगी उतना सा हम समझते हैं क्या ये बात सही है कितनी सही है उस पर हम आगे बात करेंगे बट फिलहाल के लिए समझ लो कि यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जरूर है और यू में इन मतलब जो यू में कार टेस्ट होती है वो ये लोग नहीं करते हैं इनकी बात नहीं मानी जाती वहाँ पे यूरो एन कैप मानता है यूके खुद यूरो एन कैप मानता है बट ग्लोबल एन कैप यू में बेस्ड है और वो इंडिया और साउथ अफ्रीका या अफ्रीका की कार्स जो है वो मोस्टली उसको टेस्ट करते हैं और वहाँ पे जो है उनका काम चल रहा है ये ना सिर्फ कार टेस्ट करते हैं बल्कि कुछ और चीज़ें भी करते हैं जैसे कि ये गाड़ियों मतलब रोड्स की सेफ्टी और और भी चीज़ों के बारे में जो है अपने फाइंडिंग्स और इनके सजेशन जो है गवर्नमेंट को भी देते रहते हैं मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट ये रहते हैं ये चीज़ें हुई अब बात करते हैं कि वो इतने फेमस क्यों हैं दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन देखो ग्लोबल इन कैप फेमस है और होना भी चाहिए काम ही वो ऐसा करते हैं वो सेफ्टी की बात करते हैं वो कार को क्रैश करते हैं और एक टेक्निकल एंगल बताते हैं कि कैसे गाड़ियां जो हैं उनको सेफ बनाया जाए वो क्रैश वर्दीनेस के साथ में अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को बाउंड करते हैं कि आप और ज़्यादा सेफ्टी वाली गाड़ियाँ बनाएँ जो कि बहुत ही बढ़िया काम है अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबल इनके खुद से इतना बड़ा हो गया 
ऑब्वियसली कई जगह हैं उनके बारे में बात हुई है कई मैन्युफैक्चरर्स ने उनको यूज़ किया है मार्केटिंग के लिए कि भैया हमारी गाड़ी ग्लोबल कैफ नाम की एक जगह पे गई थी वहाँ उन्होंने स्कोर किया है टाटा इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कई मीडिया हाउसेस ने लगातार उनको सपोर्ट किया है मुझे याद है सिद्धार्थ विनायक पाटंकर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे आई थिंक अब तो शायद वो जर्नलिस्ट नहीं है और किसी और शो के लिए काम करते हैं बट एन में पहले जर्नलिस्ट थे उन्होंने मैं बहुत पहले से ये देखता आ रहा हूँ कि वो इसके बारे में काफ़ी बात करते थे ऑटोकार इंडिया इंडिया की ही एक पब्लिकेशन है वो भी काफ़ी टाइम से ग्लोबल इन कैप से टच में रहे मतलब बेसिकली उनसे सवाल जवाब करना और उनके बाद उनको कोट करना कई जगहों पे वो भी उन्होंने किया है इनफैक्ट आज भले ही मेरे यूट्यूब चैनल को उठा के देखो कई हिंडे किया कि वीडियोस पे या मे भी कुछ कुछ मारुति की वीडियोज़ पर लोग आके मुझे कह देते होंगे ए तू सेफ्टी की बात नहीं करता है ये बट फॉर्चुनेटली यूट्यूब जिंदा रखता है पुरानी वीडियोज़ को जाइए पिछले पाँच छः साल पहले की वीडियोज़ देखिए और वहाँ पर खोजिए कि मैं क्या बात करता था मैं बात करता था मारुति सुजुकी की अनसेफ होने की मैं बात करता था हिंडाई की उन वेरिएंट्स को ना खरीदने की जिनमें सेफ्टी फीचर नहीं आते हैं मैं बात करता था टाटा जेस जैसी गाड़ियों को ग्लोबल इन कैप द्वारा टेस्ट किया गया और उनकी सेफ्टी रेटिंग्स की जब अच्छी सेफ्टी रेटिंग्स लाती थी उस टाइम जब सेफ्टी की बात करना कूल नहीं हुआ करता था उस टाइम मैं बात किया करता था अभी तो जो नए बच्चे हैं प्लीज़ थोड़ा सा कुछ बोलने से पहले लेटल बिट ऑफ रेस्पेक्ट मतलब थोड़ा सा डिजर्व करता हूँ मैं बट एनी वे से सेल्फ प्रेज बहुत हो गया मतलब आप वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो बट हाँ इस तरीके से कई बार ग्लोबल इनकैप का डिस्कशन जो है वो 2016-17 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगा और धीरे 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 जब टाटा ने रियलाइज़ किया कि दिस कैन बी ए वेरी गुड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने ग्लोबल इनकैप के साथ में मिल के गाड़ियों को टेस्ट करवाया और उसको मार्केट बहुत अच्छे से किया कि सेफ कार्स हम बनाते हैं ये चीज़ें हुई बट प्रॉब्लम्स क्या है ग्लोबल इन कैप के यहाँ पे मेन वीडियो शुरू होता है सी ग्लोबल इन कैप की सिंपल सी प्रॉब्लम्स है uh, सबसे पहली चीज uh, वो रेटिंग्स कैसे देते हैं मैं uh, मतलब हर इन कैप जो होता है ग्लोबली उनका ना एक प्रोटोकॉल होता है जिस तरीके से रेट करना है ये मैंने ग्लोबल इन कैप की ही वेबसाइट से उठाया है uh, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा इसमें लिखा हुआ है असेसमेंट प्रोटोकॉल एडल्ट ऑक्यूपेशन एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन ये चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा है सिर्फ एडल्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और काफ़ी ठीक ठाक डिटेल्ड पेपर हैं ऑलमोस्ट तेरह पन्ने हैं थर्टीन पेजेस हैं टोटल थर्टीन uh, के थर्टीन मैंने पढ़ दिए हैं ऑलमोस्ट मतलब थर्टीन तो पढ़ने लायक तो टोटल टेन uh, ही है बाकी तो ऐसे फोटोज वोटोज हैं और कुछ चीज़ें इसके बारे में काफ़ी अलार्मिंग तो मैं शायद नहीं कहूँगा बट फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी इन लोगों का डिटेल मेथड है अगर आपको ऑनेस्टली पढ़ना है पूरा तो आप भी पढ़ सकते हैं अवेलेबल है मैं लिंक भी दे दूँगा हालांकि ग्लोबल इनके आपके साथ में दिक्कत ये क्या है कहीं कई लिंक्स उनकी कई बार चेंज जाती है काम नहीं करती वो अपनी वेबसाइट पर इधर उधर कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं जैसे कि ट्वेंटी का रोड मैप जो है उनकी लिंक जो है वो अब काम नहीं करती है दूसरी जगह कुछ और रेफरेंसेज वगैरह जरूर मिल जाते हैं बट एनी वो सेपरेट डिस्कशन है यहाँ पर वो हर एक चीज़ लिखते हैं कि कैसे वो टेस्ट करते हैं इनफैक्ट दे गो एज डीप एज के भैया चेस्ट के प्रोटेक्शन में कितने एम mm का मूवमेंट या कितना कंप्रेशन uh, या अगर नी फ्यूमर uh, पेल्विस जो अपना थाई वाला पार्ट है या लोड लेग का पार्ट है और या फिर इवन uh, जो गाड़ी के पेडल्स हैं उनका कितना मोमेंट उनका कितना इम्पैक्ट डमी पे आना चाहिए डमी किस टाइप का होना चाहिए हर एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है और कई जगहों पे उन्होंने यूरो एन कैप और यू को कोट किया है अब यू जो है उनका क्या यहाँ पर लेना देना है देखो यू ने कई जगहों पर एक्चुअली कुछ गाइडलाइंस जारी की हुई है उन्होंने बताया हुआ है कि किस रेटिंग या कार के किस क्रैश स्टैंडर्ड को कहाँ पर रखना चाहिए Uh, कई बार इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ये कहते हैं हम ग्लोबल इनके आपको नहीं मानेंगे क्योंकि हम इंडिया के नॉर्म्स फॉलो करते हैं अब इंडिया के क्या नॉर्म्स हैं इंडिया के एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एआईएस नॉर्म्स है एआईएस जब भी गाड़ी सर्टिफाई करती है होमोलोकेशन करती है तो कुछ नॉर्म्स देखती है कि इंडियन स्टैंडर्ड से फिट है या नहीं है वैसे ही यू ने भी एक नॉर्म्स बना दिए हैं कि भैया गाड़ी को सेफ रखने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट या एसेस होनी चाहिए तो ये यू और यूरो एन के कई चीज़ों को कोट करते हैं बट इनके रेटिंग सिस्टम उसके बावजूद इतने क्लियर नहीं है ये कई जगहों पे ऐसे ग्रे एरिया छोड़ गए हैं जहाँ पे बताते हैं कि हमने मॉडिफायर्स uh, कर दिया मतलब कुछ चीज़ें हमने अपने हिसाब से सेट हम कर सकते हैं अगर हमें लगे कि करना चाहिए जैसे कि इनको लगा कि किसी गाड़ी को रेटिंग मिल रही है सेवनटीन uh, किसी पर्टिकुलर ओवरऑल और उनको लगता है कि नहीं इस गाड़ी को एटीन मिलनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर ना थोड़ा सा मार्जिन है इस गाड़ी के लिए ये चीज़ सही नहीं है तो ये ऑल्टर कर सकते हैं अगर इनको चाहिए कि नहीं इस
कंपेयर नहीं कर सकते इन्होंने कौन सा मॉडिफायर या कौन सा अल्ट्रेशन कहाँ किया है कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ किया है किसी भी क्रैश टेस्ट रेटिंग में कहीं भी डिक्लेयर नहीं करते हैं तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी वाली दिक्कत है इनकी रेटिंग सिस्टम में नॉट जस्ट दैट यू के बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्चुनेटली वहाँ पे लॉ थोड़ा स्ट्रिंग है स्ट्रिक्ट है तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियरिफाई करके लिखी जिसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ मिलती है ग्लोबल इनकैप का कहना है और इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी को अगर फाइव स्टार चाहिए तो उनको कुछ चीज़ें मस्ट है चौदह पॉइंट से ऊपर उनके पास पॉइंट होने चाहिए वन पॉइंट एस होना चाहिए और फोर चैनल ए होना चाहिए एंड ई सी ई जो है वो वहाँ पे मीट करना चाहिए अब ई सी टेस्ट क्या है और उसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये क्या लिखते हैं इट मस्ट इट मस्ट हैव ए फुल पॉइंट ऑफ एस बी आर फोर चैनल ए बी एस एंड ऑफर सम साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन ठीक है अब साइड इम्पैक्ट परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन जो है वो होना चाहिए उसके बाद में ये लिखते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द लेटर ए एम डी बी टेस्ट मस्ट बी स्पॉन्सर्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑन एन एक्चुअल ग्लोबल एंड कैप मार्केट कार ऑफ द आइडेंटिकल स्पेसिफिकेशन एज द फ्रंटल कैश कार अकॉर्डिंग टू द टेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ ई सी ई आर नाइन्टी फाइव बेसिकली आसान शब्दों में मैं बताऊँ तो ये कहते हैं कि अगर आपको पाँच स्टार चाहिए तो आपको गाड़ी स्पॉन्सर करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चर को स्पॉन्सर करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चर स्पॉन्सर कैसे करेगा मैन्युफैक्चर बोलेगा ये लो पैसे ये लो गाड़ी प्लीज क्रैश टेस्ट कर दो और बताओ कि हमारी गाड़ी फाइव स्टार है या नहीं है अगर ग्लोबल एंड कैप खुद गाड़ी उठाए और वो गाड़ी फाइव स्टार की वर्थ भी है तो भी वो फाइव स्टार नहीं ला सकती है क्योंकि वो टेस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो ग्लोबल इनके आप खुद नहीं करेगा जो लास्ट वाला साइड uh, इम्पैक्ट वाला टेस्ट है तो बोलेंगे हो सकता है आपकी गाड़ी फाइव स्टार है बट हम तो फोर स्टार देंगे क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो हमने किया ही नहीं वो करवाना है तो पैसे लगेंगे तो टेक्निकली क्या कोई भी ऐसी गाड़ी है जो कि आज तक टेस्ट हुई है फाइव स्टार लाई है और वहाँ पर टेस्ट के ओवरऑल जो पैसे हैं उसका स्पॉन्सर जो है वो मैन्यूफैक्चर या कंपनी खुद नहीं रही है नहीं आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ Which brings to me another important thing. मतलब which brings us to an another important thing. वो है कि क्या इसका disclosure होता है कि गाड़ी कौन भेज रहा है Well, बहुत ही interesting चीज़ यहाँ पर भी है आप Google में एक चीज़ होती है आप easily search कर सकते हो कि मुझे इस तारीख से पहले के रिजल्ट दिखाओ या इस तारीख के बाद के रिजल्ट दिखाओ या इस तारीख से इस चीज़ के बीच में बीच के रिजल्ट दिखाओ अक्टूबर 2021, टू बी वेरी प्रिसाइज 14 अक्टूबर 2021 से पहले ग्लोबल इनकैप ने कहीं पे भी ये बात नहीं कही कि कौन गाड़ी भेज रहा है कहाँ हम कौन किसके पैसों से गाड़ी टेस्ट हो रही है इसका डिस्क्लोजर कभी नहीं हुआ है 8 अक्टूबर 2021 को मैंने एक ट्वीट किया जिसमें जो यहाँ पे मैं लेके बैठा हूँ जिसमें मैंने लिखा कि भैया ग्लोबल इन कैप जो है दे डूइंग गुड जॉब जो भी ये चीज़ें हैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने बात की थी मैंने बोला कि उनको डिस्क्लोज करना चाहिए कि कार वो लाए कहाँ से टेस्ट के लिए क्या वो मैन्युफैक्चरर ने दी है या उन्होंने खुद से सोर्स की है अब ये खुद से कैसे सोर्स करते हैं इस पर मैं आता हूँ थोड़े टाइम में ये मतलब ये डिस्क्लोज करना चाहिए अब वो ट्वीट थोड़ा सा ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, थोड़े से डिस्कशन होने शुरू हुए पर ग्लोबल इनकेप का उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया इनफैक्ट रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा शायद कुछ होगा मेरी बट टू माय सरप्राइज 14 अक्टूबर 2021 को एक प्रेस रिलीज आई जिसमें रिजल्ट थे टाटा मोटर्स पंच के टाटा मोटर्स के पंच के रिजल्ट में जब प्रेस रिलीज आती है तो उसमें नीचे लिखा हुआ द पंच वॉज टेस्टेड इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लोबल इन कैप्स वॉलेंटी टेस्ट प्रोग्राम अब ये जो वॉलेंटरी टेस्ट प्रोग्राम और ये चीज़ें हैं इसका बेसिकली मतलब ये है कि टाटा पंच हमने टेस्ट की जब टाटा ने हमें सारी गाड़ियाँ भेजी पैसे भेजे कि भैया टेस्ट कर लो स्पॉन्सर टेस्ट है आप सब कुछ करके हमें रिजल्ट बता दो टेस्ट आया फाइव स्टार मिले गाड़ी को टाटा मोटर्स ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद में जो है उन्होंने अपनी मार्केटिंग शुरू की कि भैया गाड़ी को फाइव स्टार मिले हैं अब ये सब चीज़ हुई इसके बाद में डिस्क्लोजर 14 अक्टूबर के बाद में जितने भी टेस्ट हुए उसमें आने लगा हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डिस्क्लोजर जो है उससे पहले कहीं नहीं आता था उसका प्रूफ है आप देख लीजिएगा किसी भी फोटो में कहीं पे भी कहीं पे भी ये डिस्क्लोजर नहीं था इनफैक्ट ये एक शीट जो है ग्लोबल एन कैप कई बार लाता है इस तरीके की दिखती है ये शीट जिसमें एक्चुअली एस्ट्रिक लगा होता है ऊपर एक बिंदु लगा होता है एंड में जिसका मतलब हो सकता है कुछ भी हो तो यहाँ पर जैसे ये शीट जब पहले आती थी उसमें टाटा नेक्सॉन पर एक एस्ट्रिक लगा हुआ था जिसका मतलब था रिजल्ट वैलिड फॉर नेक्सॉन प्रोड्यूस आफ्टर दिस नंबर के बारे में भी है। अब अगर वो एस्ट्रिक लगा आता है जो कि एक्चुअली आई डोंट थिंक मैंने कहीं भी ला के रखा है अब अगर वो एस्ट्रिक लगा हाँ ये रहा अब अगर वो एस्ट्रिक लगा आता है तो उसका मतलब होता
अब इसका क्या मतलब है पहली बात तो डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम थी मैंने वॉइस रेज की और उन्होंने जो है फॉर्चुनेटली उस पर एक्शन लिया थैंक यू ग्लोबल इन कैप हालांकि आज जब हम बात करें 2023 में तो उन्होंने ये डिस्क्लोजर सिर्फ लिमिट कर दिया है जो मैंने आपको ये शीट बताई जो कि वो उन्होंने ट्वीट करी थी खुद ही ने उसमें सिर्फ दिखाते हैं वो अब जब प्रेस रिलीज आती है उसमें वो डिस्क्लोजर नहीं होता है अब जब एक टेस्ट रिपोर्ट आती है जो ऑनलाइन लिखी जाती है उसमें वो डिस्क्लोजर नहीं है इनफैक्ट ग्लोबल इन कैप का जो सेफर कार्स वो इंडिया पेज है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वो एस्ट्रिक लगाना उन्होंने बंद कर दिया जबकि पुरानी गाड़ियों पे है तो टेक्निकली अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो जो नई स्कॉडा स्लाविया वर्चुअल स्कॉर्पियो एन है वो वॉलेंटरली टेस्ट नहीं की मतलब वो इन ने खुद ने सोर्स की है जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है वो गाड़ियाँ कंपनी ने स्पॉन्सर करवा के टेस्ट की है तो उनके डिस्क्लोजर में भयंकर प्रॉब्लम्स हैं और ये डिस्क्लोजर ना होना थोड़ी सी आईब्रोज रेज करता है कि भैया काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वेल well, uh, इस पर आते हैं बाद में मे बी ग्लोबल इन कैप कल जाके सब कुछ सही कर दे वेबसाइट पर अचानक जाके कि अरे नहीं नहीं सो थोड़ा सा हो गया आगे पीछे मे बी दे कैन डू दैट बट बाय द वे इसका एक वो कर भी दे तो आई हैव ए सॉलिड प्रूफ ई आता है प्रेस रिलीज आती है सारे मीडिया पब्लिकेशन को तो मैं जब भी ई में सर्च करता हूँ जो कि मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ कि वॉलेंटरली टेस्ट कहाँ कहाँ हुआ है तो मुझे कोई भी ई नहीं मिलता है उस डिस्क्लोजर के साथ में अक्टूबर दो से पहले का और जो लास्ट टेस्ट की रिपोर्ट आई है स्लाविया वर्चुअस वाली उसमें भी वो डिस्क्लोजर नहीं है एनीवे anyway, कोई बात नहीं इस पर मतलब इनफ डिस्कशन हो गया डिस्क्लोजर वगैरह के बारे में अब बात आती है कि भैया चलो ट्विटर पे कन्फ्रंट कर लिया उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया सब कुछ हो गया बट क्या वो आ, मतलब वो जो आ, काम कर रहे हैं बाय द वे आई मस्ट कोट ऑटोकार जो है वो एकमात्र ऐसा पब्लिकेशन है जिन्होंने मेरे ये ट्वीट करने से पहले भी एक बार जिक्र किया है उन्होंने आई डोंट रिमेंबर कहाँ किया है मे बी शायद उन्होंने कोई एफ या कहीं पर तो जिक्र किया था आई डोंट रिमेंबर बट हाँ उन्होंने वो काम किया था एक बार हाईलाइट उन्होंने किया था बट उसके अलावा किसी भी पब्लिकेशन ने कहीं पर भी काम नहीं किया था बट अब बात करते हैं हु पेज जब मैं बात कर रहा हूँ कि इसने स्पॉन्सर किया उसने स्पॉन्सर किया देखो कैसे होता है ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली कई लोग मिलकर इनको चंदा देते होंगे कि आप जो है टेस्ट करो गाड़ियाँ लाओ नाउ इट्स नॉट अ ईजी जॉब आप सोचो एक यू के वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि खुद अपना टेस्ट कर भी नहीं पाती है कि जर्मन में जर्मनी बेस्ड एक लैब है उसमें वहाँ पर टेस्ट होता है तो गाड़ियाँ इंडिया से लेके जाते हैं और एक गाड़ी से काम नहीं होता है तीन चार ले जानी पड़ती है उनका कहना है कि हम रैंडम डीलरशिप पे जाके गाड़ियाँ पिक करते हैं और हम ले जाते हैं उनको जर्मनी बेचते हैं वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं और डमीज़ वगैरह काफ़ी सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है बहुत ही टेक्निकल काम है ये और इन सब में लगभग लगभग मोटा मोटी दो करोड़ का खर्चा आता है ये पैसे देता कौन है उनको ये पैसे वो बोलते हैं कि हमारे पास में चंदा इकट्ठा होता है हम वहाँ से लाते हैं इस चंदे वाली बात को ध्यान रखना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं है कहाँ से ये पैसे आते हैं बट इस पर काफ़ी सारे एलिगेशन उन पर लगे हैं आते हैं इस बात पे बट दूसरा तरीका ये है कि मैन्युफैक्चर खुद ये कॉस्ट बेयर करें फॉर एग्जाम्पल टाटा टाटा कई बार ये टेस्ट करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा महिंद्रा भी टेस्ट करवाती है इनफैक्ट अगर मैं ये लिस्ट ही ले लूँ ताकि कोई सिर्फ टाटा और महिंद्रा का नाम लेने पे मुझे धर ना ले तो यहाँ पे टाटा महिंद्रा फुक्स वागन ये तीन कंपनीज मुझे दिख रही है जो कि लगातार टेस्ट करवाती रही है इनफैक्ट रेनो ने भी ये करवाया है और होंडा ने भी एक बार ये करवाया बहुत पहले और तो और बस हाँ इन गाड़ियों ने कुछ ये टेस्ट करवाए हैं जहाँ पर उन्होंने एक्चुअली स्पॉन्सर किया टेस्ट को कि भैया पैसे ले लो बट एक बार टेस्ट कर दो जरूरी नहीं है कि पैसे दे दिए तो फाइव स्टार आ जाएंगे बट फाइव स्टार लाने तो पैसे तो देने पड़ेंगे ये वाला सिस्टम है अब दो तरीके से टेस्ट होते हैं अब जो मेन चीज़ ये है कि जो चंदा दे रहे हैं वो बंदे कौन है यहाँ पे आ, मतलब देखो यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर टेस्ट करवा रहे हो तो ठीक है चंदा देने वालों में कोई भी गवर्नमेंट पार्टी इन्वॉल्व नहीं है अनलाइक यूरो एन कैप यूरो एन कैप में सारी मोस्टली मेजर गवर्नमेंट जो है यूरोप की इंक्लूडिंग यू वो सब मिल पैसा देते हैं कि भैया आप गाड़ियाँ सोर्स करो रेंडमली और काम करो यहाँ पर एक और चीज़ है कि यूरो एन कैप कई बार जो है मैन्युफैक्चर के प्लांट से डायरेक्टली गाड़ियाँ उठा लेता है और आई डोंट नो वो सिस्टम कैसे काम करता है उनका कहना है हम उसको फेयर रखने की कुछ फेयर रखने की या फेयर रखते हैं हम पता तो नहीं वो कैसे रख नहीं पाते हैं बट अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पैसा आ कहाँ से रहा है और एलिगेशन इसके बारे में क्या है देखो कई मैन्युफैक्चरर्स का यहाँ पे कहना है कि दिस इज ए लॉबी मैं फूड इंडिया से जब मैं बात करता था दो हज़ार के आसपास की बात है तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया देखो इट्स अ बिग लॉबी जो वेंडर्स हैं 
जो सप्लायर्स हैं अदर मल्टीपल कंपोनेंट्स के फॉर एग्जांपल एक कार जो है कम्प्लीटली कार कंपनी नहीं बनाती है दुनिया भर की चीज़ें इन्वॉल्व होती है ब्रेक्स uh, कोई और बना रहा होगा स्टीयरिंग कोई और बना रहा होगा डैशबोर्ड uh, कोई और बना रहा होगा लेट्स हेडलाइट कोई और बना रहा होगा कई और चीज़ें इंजन के माउंटिंग कोई और बना रहा होगा नकबोर्ड्स कोई और बना रहा होगा ये सब मैन्युफैक्चरर जो हैं इनकी एक लॉबी है जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देती है और बोलती है कि आप इनको टेस्ट करो गाड़ियों को और उन तरीके के कंप्लाइंसेस को सेट करो जहां पे हमारे प्रोडक्ट अगर गाड़ी में लगे हों तो गाड़ी थोड़ा सा बेटर स्कोर करे ये चीज़ ना सिर्फ मैं फोर्स से सुनी है मैंने इनफैक्ट मैं एक दो बार और आ, कई ब्रांड्स के डिस्कशन में सुन चुका हूँ स्पेशली जो ग्लोबल ब्रांड्स है जो कि मल्टीपल मार्केट्स में है क्योंकि उनको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर ढंग से पता है क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने ग्लोबल एन के साथ में डील किया बल्कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी डील किया उन्होंने बोला कि सिंपल सा गेम है अगर आप उनके सेट वेंडर्स के साथ में थोड़ा सा टाइप में रहते हो या उनके सेट वेंडर्स जो हैं उनसे सप्लाई करे हो तो इट्स वेरी ईजी टू गेट दैट स्कोर अब ये चीज़ एक एलिगेशन है और इस चीज़ के बारे में कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं है प्रूफ इस चीज़ का भी नहीं है कि ग्लोबल इन कैप जो है उनको फंडिंग आती कहाँ से क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं करते हैं एनी anyway, ये चीज़ें यहाँ पे हुई अब इस चीज़ को कई लोग डिनाई कर सकते हैं कई लोग बोल सकते हैं अपनी मनगढ़ थियरी है कुछ भी चीज़ें हो सकती है बट ये बात सच है कि चीज़ें क्लीन नहीं हैं चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं हैं और ये लॉबी अगर है तो ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है हम कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग हो सकती है एक चीज़ ग्लोबल एन कैप का ये भी कहना है कभी कभार वो खुद बोलते हैं भैया एक लॉबी बैठी है जो कि सेफ कार्स बनाना ही नहीं चाहती है वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि आप ऐसे लूज मामले रखो लूज सिस्टम रखो कि हम ईजिली जो है आपकी कंट्री में अनसेफ गाड़ियाँ बेच सकें मुझे ये बताना इंपॉर्टेंट था ताकि मैं दोनों साइड की बात बता दूँ एनी तो ग्लोबल एन कैप एग्जिस्ट क्यों करता है फिर क्या वो काम का है या नहीं है और क्या है वो सबसे मेन चीज़ तो ये एक लॉबी है एक चैरिटी है ये एक चैरिटी है जिसका कोई हिडन मोटिव है और मे बी जस्ट एक बहुत भयंकर तरीके से मिसअंडरस्टूड चीज़ है जहाँ पे हम ना तो उनकी रेटिंग्स को सही से समझ पाए ना उनके मोटिव को सही से समझ पाए हम जस्ट बिकॉज कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने उनकी रेटिंग्स को एक टैंक रिलायबल टैंक टाइप क्वालिटी के साथ में जोड़ दिया कि भैया फाइव स्टार गाड़ियाँ तो आप ठोक दो बच जाओगे जिंदा तो उस वजह से हाईली मिसअंडरस्टूड है आई डोंट नो मतलब ऐसा करने वाला ऐसे करने वाले कई मैन्युफैक्चरर्स हैं ग्लोबली भी हैं इंडिया में भी हैं बट uh, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे लिए एक अच्छी बात या मेरे लिए अब आगे का काम या मेरे uh, मेरी आगे की डायरेक्शन जो है वो शिफ्ट हो गई है ग्लोबल एन कैप से वो शिफ्ट होती है भारत एन कैप में भारत एन कैप इंडिया का खुद का एक असेसमेंट प्रोग्राम है हालांकि ग्लोबल एन कैप उसमें भी इन्वॉल्व है उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रहती है उनका कितना जो है ना कहते हैं इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहता है ये तो देखने वाली बात होगी बट अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व है आई होप कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे थोड़ा सा तरीके से मतलब इन सेंस ऑफ बहुत ज़्यादा एनालाइज करके चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स हाँ वो अभी मैन्युफैक्चर को फोर्स नहीं कर सकते कि सारी गाड़ियाँ भेजो बट स्टिल मैन्युफैक्चरर्स विल बी मोर इंटरेस्टेड इन भारत एन कैप जैसा कि मैंने कई बार कॉन्वर्जेशन में देखा है टोयोटा मारुति और कुछ और मैन्युफैक्चरर्स के सीनियर ऑफिशियल से हम बात कर देते हैं वो कहते थे कि आई थिंक ह्यूंडा ही इनफैक्ट वो ये कहते थे कि भैया देखो सिंपल सी चीज़ है अगर भारत एन कैप आ जाए इंडिया का ही कुछ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पर हमें एक फेयर फील्ड मिलेगा प्ले करने को बोलेंगे एक इक्वल फील्ड मिलेगा हमें प्ले करने को जहाँ पे सब कंपनी एक तरीके से देखी जाएगी ग्लोबल एन कैप में कुछ लोग जा रहे हैं कुछ लोग नहीं जा रहे हैं कुछ ग्लोबल है तो उनकी ऑलरेडी सेटिंग है कुछ ग्लोबल नहीं है तो उनकी सेटिंग होना इजी है कई लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं कई लोग नहीं कर रहे हैं इट्स काइंड ऑफ आर्म टेस्टिंग थिंग इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस नॉट अ चैरिटी तो मेरा फोकस शिफ्ट हो गया वहाँ से मेरा फोकस बी एन कैप पर शिफ्ट हो गया आप भी अगर कोई कॉमेंट करना चाहते हैं किसी को आगे कुछ बताना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है ज़्यादा कुछ नहीं है क्या प्लीज़ थोड़ा सा लॉजिक के साथ में थोड़ा सा रेस्पेक्ट के साथ में इन चीज़ों की बात किया कीजिए क्योंकि ये कोई भी कॉन्वर्जेशन कोई भी इंडस्ट्री कोई भी कंट्री अगर एक गुड हेल्दी वे में ग्रोथ चाहती है तो उसके लिए डिसीजंस जो है वो लॉजिक के साथ में और डिसीजंस जो है वो एक सेंसिबिलिटी या ओवरऑल यू नो हैप्पी थाट प्रोसेस गुड थाट प्रोसेस के साथ में ही आगे जाने चाहिए आप इमोशनल होके शायद उतने बेटर डिसीजंस ना ले पाएं आप बायस्ड होके शायद अच्छी ग्रोथ ना ले पाएं 
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनी है सीट बिल पहनी है सुरक्षित चलिए धन्यवाद